ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഡ്രീം വേൾഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു ഡൈ സാൻഡ്രോ സിംഗ് എന്ന കാർ എൻ്റെ ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ സീരീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനാണ് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഡ് കാർ മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ പോകണേ നമുക്ക് വീഡിയോ വയ്ക്കുക ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട എൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് വയ്ക്കണേ ഒരു 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 വളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരച്ച് നോക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെളുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു മേജർ ആക്സിഡൻ്റ് ആയ വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത കരച്ചിരിക്കുക അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റേ ചെല്ലാമ്പില് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നേ അങ്ങനെ ഇളക്കമുണ്ട് നിങ്ങളെ ഇളക്കമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ചെറിയ എന്തോ ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻ്റ് അത് വലിയ നോക്കാനില്ല പിന്നെ പൊട്ടലുണ്ടോ നോക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ അടിയിൽ ലൈറ്റ് ഇല്ലേ ആ ലൈറ്റ് ഇവിടെ ലൈറ്റുണ്ട് ആ ഉണ്ടോ ആ ലൈറ്റിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറണം പിന്നെ അടുത്ത സംഭവത്തിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി യൂസ്ഡ് കാർ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മറ്റേ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ ഞാൻ വേറെ ക്ലാസ് കാണിക്കാം ആ ഇപ്പം കണ്ടൊരു പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഗ്ലാസ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു എട്ട് എന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മോഡലാണ് ഉണ്ട് എട്ട് എന്നാണ് ഇട്ടേക്കണെ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഇല്ല എല്ലാ ഗ്ലാസും എട്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചാണേ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് അപ്പം ആ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്ലാസ് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്തൊരു വലിയ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു തേങ്ങ വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടണമെന്നാണ് എന്നാലും ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ പൊട്ടില്ല അതെ ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്ലാസ് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്നാണ് വെച്ചാൽ അപ്പം ഈ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാറാനുണ്ട് സാധ്യത വരും തേങ്ങ വേണാലൊക്കെ പൊട്ടും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ വൈപ്പർ വൈപ്പറിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് ഇല്ല ബ്ലേഡ് നല്ലതാണ് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മാറേണ്ടി വരും മേടിക്കുമ്പം പിന്നെ അടുത്ത സാധനത്തിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ വണ്ടി ബമ്പർ ബമ്പറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെ ഒരു സ്ക്രൂവോ ചോദിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മാറ്റണ ആ വണ്ടി ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല പിന്നെ ഇളക്കമുണ്ട് നോക്കണം ഈ വണ്ടിക്ക് പിന്നെ ഇളക്കമൊന്നുമില്ല ബമ്പറിന് പിന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ് എന്നിട്ട് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ നോക്കണം പിന്നെ ഈ ബമ്പറിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു എയർവെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിനായാലും പൊട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ മാറേണ്ടി വരും പിന്നെ അടിയിൽ ഇരു അടിയിലിട്ടൊരു ഇരും ഇരും ഇരുമ്പാണ് പരിപാടിയാണ് എന്ത് സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ഒരു ചളുക്കമുണ്ടോ നോക്കണം ചളുക്കമുണ്ടെങ്കിൽ മാറണം പിന്നെ വീലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണ് വീല് പിന്നെ അലോയ് ഏറ്റുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് അലോയ് അല്ല വീൽക്കപ്പ് വെച്ചതാണ് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക്കാണ് എല്ലാ വണ്ടിക്കും വരണം അല്ല കാറിനും വരണം അത് നമ്മൾ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് കൊള്ളാമെന്ന് നോക്കണം പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ നോക്കണം എന്നിട്ട് വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗട്ടറിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് അറിയാവുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത സംഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന വേണ്ടി വരും ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ആണോ അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ മീറ്ററിൻ്റെ ഈ ഫോമില് നഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അത് തുരുമ്പ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങളത് മേടിക്കാൻ പാടില്ല അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വർഷോപ്പിൽ കയറ്റാനേ പിന്നെ പിന്നെ സമയമുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ബ്രേക്ക് പാഡ് അതിന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ബ്രേക്ക് പാഡിനൊക്കെ ബ്രേക്ക് പിടിക്കാനാണ് ബ്രേക്കിങ് പിന്നെ ആക്സിലേറ്ററും കാർബോയും ഉണ്ടോ അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്നൊരു പതിയൊരു നിരപ്പ് ഓടി പോയിട്ട് ഒറ്റ അടിയാണ് പതിയ താത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നമ്മളെ വലിച്ചോണ്ട് വരും ഇങ്ങനെ ഒരു ആളതും ഇല്ലേ എങ്കിൽ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ടർബോയിൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ പർസ്റ്ററിങ് നന്നായിട്ട് വർക്കിംഗ് ആണ് പിന്നെ വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് നോക്കണം പിന്നെ വലിയ തട്ടിലോ വലിയ ഇതൊക്കെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വളവോ അല്ലെ എന്തോ ഒരു ഒരു ഇളക്കം വരും ഇതൊക്കെ നോക്കണം പിന്നെ എ സി കണക്കുണ്ടോ നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മീറ്ററിൽ ഇവിടെ സക്സസ് കഴിച്ചുണ്ടോ അത് ഒരു പോയിൻറ്റ് വേണം ഒരു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് വേണ്ട എൻ്റെ നടുക്കൊരു നടുക്കൊരാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഇത്തിരി പുറത്തോട്ട് വരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ കാ മറ്റേ കാർബോറേറ്ററിൻ്റെ ഫാൻ ഇല്ലേ റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ അത് നന്നായിട്ട് വർക്കിംഗ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്കിംഗ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് തണുക്കുണ്ടെന്ന് അറിയാം അത് ആ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഡോട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഫാനിന് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനെ അല്ല കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും നന്നായിട്ട
ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആവും ഞാൻ അടുത്ത സംഭവത്തിലേക്ക് ഈ വണ്ടി എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എക്സോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ ഒന്ന് ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു പുക വരും അത് ഒരു വെള്ളപ്പുക അതൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നാല് അഞ്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ല ഒരു അര മണിക്കൂർ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഭയങ്കര കട്ട വെള്ളപ്പുക ഇതിനകത്തോടെ വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഓയിൽ കത്തണ്ടെന്ന് പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ അത് എന്തിനൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് കറുത്ത ഓയിലാണെങ്കിൽ കറുത്ത ഓയിൽ എന്തിനായിരുന്നു മറന്നു പോയി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷത്തിൻ്റെ സോറി അത് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടോ ഒരു ഈ രണ്ട് ടയർ റിയർ ടയർ രണ്ടായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കണം അതിനും അല്ല തുരുമ്പ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എല്ലാം ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും ചിലപ്പം ഒടിഞ്ഞു പോകും പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ പിന്നെ എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് എൻ്റെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വിഷു സീരീസ് എന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബായ്